めっちゃボリューミーだね電子の匂いがすごいねはい、ゆめです。こんにちは、男とも。今日もディズニーシーンに来てます。はい、こちらのですね、今日はね、ドックサイドダイナーの新しい新メニュー。ローストビーフとベーコンのサンドイッチ。こちらは食べてみたいと思います。こちらのサンド、実はね、ローストビーフのサンドは、確か去年あったんだよね。なんだけど、今年はベーコンが加わってるのかな。はい、ちょっともう、合いびきじゃないんだけど、なんていうの、<笑>あの、ね、こうベーコンとねこうローストビーフってさちょっと肉祭りだよね肉々しいちょっと、はい、サンドイッチなのでどんな味がするんだと思ってねちょっと気になったんですよねはい今日ねもうすぐ閉園ですね19時前でもうすぐ閉園なんですけどはい最後にですねじゃあこちら行ってきたいと思います行ってきますはいこちらメニューですねシェフのおすすめちょっとねおすすめはちょっとボリューミーなので今日はね、このサンドイッチだけにしようと思いますはいこれどの辺がクッキーあんなのかよくよくわかんないけどね<笑>まあまあまあはい行ってきまーすはーい買ってきましたよドックサイドダイナーはねちょっと照明暗いんですよねすいませんちょっとおいしそうに見えなかったらごめんなさーいはい単品で買ってきましたあと例によってカップにこういうと生茶ですねはいこちら単品ですのでお値段750円ですねそれでですねちょっと昨年との違いをちょっとキャストに聞きましたはいこちら違いはですねまずパンがデニッシュになってるんですよねそれとあと中のドレッシングもですねサウザンになってるって教えてくれましたはいじゃあどんなもんかなローストビーフとベーコンねじゃあいただきますはいいただきますこれ暗いね絶対これ美味しそうに見えないよね申し訳ないちょっとはいじゃあまずはカップに氷と生茶あー生き返る今時間はね19時ですねなんでこう19時半ラストオーダーなのでラストオーダーギリギリに来ましたまずめっちゃボリューミーだねボリューム満点ですすごいなクッキーやん子供元気だな子供頑張ってな子供泣くのが注目だから頑張れよお父様頑張ってるなはいじゃあ匂いあすごい電子の匂いがすごいねあそしてはいローストビーフ見えますねじゃあちょっとガブッといきますよいきますローストビーフたっぷりあとリンシュがね意外と美味しいでねまだねローストビーフまでちょっとこれね今まだこれた,たどり着けてないんでもうちょっといきますね具はね今のところレタスですね多分次の一口でローストビーフガツンとくると思いますいきますどうかなおおいいんじゃないローストビーフね結構美味しいようんなかなか悪くないはい今ですねサストさんから「美味しいですか?」とかって聞かれてなんかやたらとねフレンドリーなキャストがいて「マジですよ」<笑>何のことかなでもねローストビーフ意外とっていうかねあの結構ねたっぷりあってうん悪くないあなんだこれなんかねくるみっぽいものが入ってきたなんだこれなんかねコリコリしてるんですよちょっと謎の薬味がなんかありますねもうちょいってみますこれはね、うん、意外と悪くないよドレッシングもねなんかね和風みたいな味がするねなんだろうこれ醤油ベースいやーサンドイッチに醤油ベースはないか
、うん、なんかねで結構ね照り焼きっぽいっていうか俺好みのちょっと濃いなんかソースの味がしますねローストビーフはすっごいパクッと食べるとわーっとローストビーフの風味はするんだけどベーコンはねあんまり感じないねこれベーコン入ってんだこれあとねさっきも言ったけど時折なんかねなんかねコリコリする木の実のような食感があるんですよねなんだろうなくるみとかねピーナッツとかねアーモンドとかなんかそんなような感じがするんだけどなんだろうなこれ意外ともう終わりですね意外と早かったはいなんやかんやで最後の一口ですねいや最後の二口ですねはいじゃあこれ最後ですはい完食ですこれマスクケースにしてもいいんちゃう<笑>マスクケースって言って出しても全然みんなこれいいと思うけどねまあまあまあはい完食ですはいドックサウダイナーのローストビーフとベーコンのサンド完食しましたこれは思ったより美味しかったですびっくりした自分でもまずねパンがデニッシュになってるとこがいいねパークのねなんかハンバーガーとかのパンってねなんかパサパサしてんだよねでもデニッシュはねなんかパサパサがないというか今回もねひんやり冷えて冷蔵庫からペッと出したねなんか作り置き感があったんだけどデニッシュはねなんか作り置きに強いのかななんかねそんな気にならなかったあデニッシュだと思ってそれでローストビーフがやっぱりいいねあのケーキポットとかねトモテラとかのハンバーガーだとハンバーグのパティっていうのパテパティがやっぱりねちょっとやっぱりなんかねミートボールみたいなハンバーグなんでちょっとやっぱねそもそもそれが美味しくないんだよね申し訳ないなんだけどローストビーフは美味しいのでだからそれでかなりこれ得してるというかそこでかなりこれ助けられてると思ったなローストビーフがとにかく美味しいで入ってるドレッシングかソースも良かったなんか和風っぽい感じがしたよ。照り焼きみたいなね、そんなような濃い味がして、はい、非常に美味しく食べられました。で、ボリュームもあるし、なんか良かったね。なんか、<笑>なんていうのよく美味しかっただったらいいんだけど、なんかね、もう、わかる。よーし、ぶった切ってやるぞみたいなね、わかる。この、振り下ろした手を、ああ、ああ、みたいなね、なんか、意外と、意外とうまかった。なので、ドクターダイナーはね、冷やし麺も美味しいし、あと大きなフライドチキン、パークのチキン外れなしなんで、チキンも美味しいし、で、このローストビーフのサンドもね、意外と美味しかったので、なかなかいいんじゃないですか。まあもちろん専門店とか、ちゃんとホテルなんかのローストビーフに比べたら、もう全然もう格が違うんだけど、このパークでね、こんだけ大量生産で、750円で、で、攻略のボリュームで。で、それでサービスしてるっていう、そういう点で考えて、そういう点考えたら、いいんじゃないのかな。これ悪くないです。しかもね、ちょっとひんやり冷えてるので、暑い夏でもね、なんか美味しく食べられました。良かったです。意外と悪くない。ので、もちろんここね、冷やし麺、今だったらね、冷やし麺がおすすめなんだけど、ローストビーフのサンドもなかなか悪くないので、おすすめです。はい、以上、ドクサルダイナーのローストビーフとベーコンのサンドのレポートでした。じゃあね、バイバーイ。